Alte deutsche Schriftzüge auf Hausfassaden. Immer mehr davon werden in Wrocław, dem früheren Breslau, wieder sichtbar gemacht. Die Generation 20 plus engagiert sich, das Erbe der Deutschen neu zu beleben. Eine von ihnen ist die Restauratorin Luisa Kosteinska. Streng untersagt. Ich weiß, ich weiß nicht. Oh je, ich to uwielbiam. Oh ja, ich liebe meinen Job, auch wenn ich nicht viel damit verdiene. Mir macht es super viel Spaß, etwas unter den Schichten zu entdecken. Und es liegt sogar im Trend, die ehemaligen deutschen Schriften freizulegen. Inzwischen gibt es viele Menschen in ganz Breslau, die das auf eigene Faust machen. Poniemieckie, ehemals deutsch, werden manche Orte, Häuser und Alltagsgegenstände in Westpolen genannt und jetzt wertgeschätzt. Auch wenn die Regierung in Warschau misstrauisch Richtung Deutschland blickt. Die Politik und die Gesellschaft funktionieren komplett unterschiedlich. Ich denke, auf der einen Seite steht die Politik und auf der anderen die Menschen. Seit einigen Jahren ändert sich vieles zum Positiven. Wenn ich hier Schriftzüge restauriere, dann fragen mich viele, ist das für einen Film? Und wenn ich dann sage, dass es bleibt und nicht überdeckt wird, freuen sie sich und supporten mich. Restauriertes Poniemieckie erhöht sogar den Wert der Häuser. Doch das gilt bislang nur in den Städten. Auf dem Land ist dieser Trend noch nicht angekommen. 100 Kilometer östlich von Frankfurt-Oder, im Dorf Kursko, hat sich Carlotta Langer auf ihre ganz persönliche Exkursion in die deutsche Geschichte begeben. Die Architektin saniert alte Häuser und sammelt historische Baustoffe. Allerdings, die müssen ehemals deutsch sein. Jemand hat die Kacheln weggeworfen und ich möchte aus ihnen einen Ofen bauen. So einen kleinen, für einen Raum. Lange war alles Deutsche in Polen unerwünscht oder gar verhasst. Carlotta hat selbst deutsche Wurzeln. Aber nicht nur deswegen faszinieren sie die deutschen Hinterlassenschaften. Sie will sie einfach vor der Zerstörung bewahren. Vor sieben Jahren kaufte sie dieses alte Gebäude. Das ist ein ehemals deutscher Bahnhof. Alles ist wie vor dem Krieg, also ehemals deutsch. Die Polen haben sich nicht darum gekümmert. Und jetzt kümmere ich mich darum. Carlotta wohnt in der Nähe und will schon nächstes Jahr hier einziehen. Ihre Schätze findet sie in leerstehenden Häusern, aus denen die deutschen Bewohner nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden. Hier angesiedelt wurden rund zwei Millionen Polen, die 1945 ihre Heimat in den Ostgebieten verlassen mussten. Aus Angst, dass die früheren Besitzer zurückkommen könnten, haben sie sich wenig um die Häuser gekümmert. Manche sind bereits zerfallen. Carlotta Langer kennt viele solcher Häuser in ihrer Gegend. Hier ist noch ein Schrank. Na bitte, sogar die Kleidung von dem letzten polnischen Bewohner ist noch da. Ein wichtiger Bestandteil der Herrengarderobe. Die lange Unterhose. Winterunterwäsche. Ich lege sie zurück. Sind ja nicht meine. 
Was gibt es hier? Ah, nichts Spannendes. Ah, hier ist eine interessante Sache aus der Vorkriegszeit. Eine hübsche blaue Wand mit Mustern. Ah, ich schätze aus den 20ern oder 30ern. Das Blau ist ein Überbleibsel der deutschen Bewohner. Vielleicht wird Carlotta eine Wand in ihrem Bahnhof im selben Farbton anstreichen. Die Polen, die aus dem Osten hierher kamen, wurden tausende Kilometer umgesiedelt und konnten nur wenige Sachen mitbringen. Dort lebten sie vor allem in Holzhäusern, ohne fließend Wasser. Hier fanden sie schöne gemauerte Häuser vor, beheizt und mit Wasseranschluss. Das war für sie sicher ein Kulturschock. Rund 160 Kilometer nördlich von Kursko liegt Stettin. 1945 waren gut zwei Drittel aller Häuser der bis dahin deutschen Stadt zerstört. Monika Schymanik sucht nach Spuren vom alten Stettin, die der Krieg nicht zerstört hat. Für mich geht es nicht nur um ehemals Deutsch. Vielmehr suche ich hier die Geschichte. Die abgelaufenen Fußböden, auf denen die Deutschen liefen. Aber auch die Geschichte der Polen, die nach dem Krieg gekommen sind. Das ist immer, jedes Mal ist ein bisschen mehr ab. Ich fotografiere, um die Erinnerung zu bewahren, bevor die Wände übermalt werden. Außerdem sollen die Leute, die meine Bilder anschauen, die Sachen schön und erhaltenswert finden. Sie werden nämlich oft für immer zerstört. Manche Orte hat Monika zufällig entdeckt und besucht sie nun immer wieder. Den Inhaber des Ladens für Computerreparaturen hat sie mit ihrer Begeisterung für die Jugendstilarchitektur angesteckt. Weißt du was? Ich mache gerade ein Fotoalbum über solche Orte in Polen. Das weiß ich doch. Und darf dein Laden auch in dem Album sein? Erlaubst du es mir? Nö. Nein? Warum denn nicht? Klar, mach halt. Das ist mein neues Projekt. Solche Läden suche ich in ganz Polen. Ich möchte gut erhaltene Metzgereien fotografieren. Übrigens sind wir hier im schönsten Laden von ganz Stettin. Ganz toll. Das finde ich auch so schön, diese Farbe. Das ist alles so in grün und so. Auch Susanna Gonera und Olga Dombkiewicz beschäftigen sich mit der ehemals deutschen Geschichte ihrer Stadt. Aber ganz anders. Die beiden Stettinerinnen haben sich in die deutsche Vorkriegsmode verliebt. Die Poniemieckier Fashionistas gehen regelmäßig in Secondhand-Läden auf die Suche. Nimm das, da steht dir. Inzwischen erkennen die beiden die Original-Vorkriegsware auf den ersten Blick. Ach schade, Plastik. Wäre es Leder, wäre es alt. Gold wäre mega dazu. Man erkennt das Alter des Kleiders oft am Schnitt. Hier haben wir zum Beispiel einen charakteristischen Ausschnitt. Und auch der Stoff und die betonte Taille geben Hinweise. In polnischen Second-Hand-Läden findet man noch viel Vorkriegskleidung. Ob es wirklich alles deutsch ist, da muss man genauer hinsehen. Susannas und Olgas Thema ist nicht nur die Mode. Sie sind gut vernetzt mit anderen Stettinerinnen, die sich, wie sie, für die Geschichte ihrer Stadt interessieren. Dazu gehört auch die Architektin Anna Kotz. Cześć. Hallo. 
Schön, euch zu sehen. Kommt rein, auf einen Kaffee. Was haben wir denn hier? Bitte sehr, etwas aus den 30ern. Ah, tatsächlich 30er. Kannst du mir das reparieren? Reparier es doch selbst. Da passe ich nicht rein, zu eng, oder? Aber die Farbe passt. Susanna und Olga posten regelmäßig ihre jüngsten Funde auf Social Media. Die Anzahl ihrer Follower nimmt stetig zu. Die Geschichte hat Einfluss darauf, wie wir heute leben und hat uns genau zu den Menschen geformt, die wir heute sind. Uns ist das eben wichtig, was einmal war. Und vielleicht sind wir gerade deswegen miteinander befreundet. Unsere Großeltern sind als Folge unterschiedlichster Kriegswirren hier gelandet. Da hatten wir keinen Einfluss drauf. Dass wir hier leben, ist letztlich eine Verkettung von Umständen. Ohne ein Bewusstsein darüber, was hier früher war, würde ich in einer Art Waage umleben. Vier Jahre lang hat Anna an der visuellen Rekonstruktion des Quistorbturms gearbeitet. Der 1945 zerstörte Stettiner Aussichtsturm war eines der Wahrzeichen der Stadt. Wir sind in erster Linie Stettinerinnen. Diese lokale Identität steht für uns noch vor der nationalen. Die früheren Einwohner der Stadt waren genau wie wir, auch Stettiner. Und das verbindet uns. Vom Quistorbturm ist nur noch der Sockel übrig, in dem einst ein Café betrieben wurde. Bavo Ziatek ist hier im Norden von Stettin aufgewachsen. Die Ruine des Quistorbturms war für seine Freunde und ihn wie ein Abenteuerspielplatz. Das ist meine Nachbarschaft, einfach meine Kindheit. Als kleiner Junge habe ich hier mit meinen Kumpels gespielt und wollte schon immer wissen, was hier mal war. Jetzt kann ich das endlich herausfinden. Viele Spaziergänger wissen gar nicht, wie der Turm früher ausgesehen hat, warum er überhaupt gebaut wurde. Für sie ist es einfach irgendein Schlösschen. Einblicke in die jüngere Geschichte Stettins zu vermitteln, das sieht Pawo als seine Mission. Auf polnischen Flohmärkten und auf Auktionen sucht er nach Dingen, die vom Leben der Stettiner vor 1945 erzählen. Ich suche vor allem Originalpostkarten. Und das ist meine Passion. Ich denke, die hier ist aus Stettin. Aus Stettin. Für 25, genau. Die Postkarten zeigen Orte, die es häufig so gar nicht mehr gibt. Viele Häuser wurden abgerissen, zerstört oder ganz neu gebaut. Die Stadt verändert sich eben. Die Postkarten helfen uns, die Geschichte zu rekonstruieren. Das Haus auf der Karte könnte noch genauso irgendwo stehen. Postkarten hat der Stettiner bereits seit seiner Kindheit zusammengesammelt. Das sind die zwei von heute. Ich konnte sie günstig ergattern und sie sind total interessant. Für Pavo sind die Postkarten voller Geheimnisse. Indem er Details extrem vergrößert, offenbaren die Karten ihm Verborgenes. Wie Puzzleteile setzt er Informationen über Absender und Gebäude zusammen und es entsteht Geschichte. 
Vielleicht haben wir hier polnischen Asphalt auf den Straßen, aber unter ihm liegt noch immer deutsches Pflaster. Unsere Geschichte ist binational. Das, was einmal entstanden ist, bleibt. Zusammen mit ihrem Mann betreibt Monika Schumannik ein Café. Nebenher verkauft sie hier Bücher über die Geschichte der ehemals deutschen Gebiete. Und natürlich ihre eigenen Fotobände. Konrad, schau mal, was für schöne Bilder ich heute in dem Laden gemacht habe. So was Unglaubliches. Lass uns mal nachschauen, wie das beim letzten Mal aussah. Wir alle sehnen uns doch an unsere Kindheitsorte zurück. Viele von uns, die nach 1945 hierher kamen, konnten oft nicht mehr zurück. Und das hier war für sie ein komplett fremder Ort. Jetzt leben wir schon in der dritten oder vierten Generation hier. Unsere Großeltern, Eltern, unsere Kinder sind alle hier groß geworden. Es ist jetzt unser Zuhause. Mit einigen Autorinnen ist Monika auch befreundet. Wie mit Karolina Kuschek, die einen Bestseller zu den Spuren der deutschen Vergangenheit in Westpolen geschrieben hat. Hallo Karoline, guck mal, deine Bücher sind angekommen. Ich zeig sie dir. In ihrem Buch beschreibt sie, wie sich der Umgang der Polen mit dem deutschen Erbe von 1945 bis heute verändert hat. Erst seit den 90er Jahren ist das kein Tabuthema mehr. Erst heute können wir selbstverständlich sagen, dass meiner Oma etwas Deutsches gehörte. Sagen wir mal eine Anrichte. Früher war das einfach nicht möglich. Mhm. Ja, da hast du recht. Wir Polen, die hier im Westen aufgewachsen sind, kennen diese Geschichten ja. Aber für die Deutschen ist das Thema meist neu. Man hat kaum darüber gesprochen und schon gar nicht darüber geschrieben. Ja, das ist ein ganz neuer und frischer Blick, vor allem für die Deutschen. Zurück nach Breslau. Alan Weiß findet seine Zeugen der jüngsten Stadtgeschichte oft verstreut in städtischen Grünanlagen. Es sind Reste von alten deutschen Friedhöfen, die die neuen Stadtbewohner einfach planiert haben. Und die Grabsteine wurden häufig weggeworfen. Alan erhofft sich einen respektvolleren Umgang mit diesen Steinen. Dora Hoffmann, Dora Hoffmann geboren am 25.06.1895. Ich fühle immer die Geschichte dieser Menschen nach. Manchmal lese ich ihre Namen sogar laut vor. Womöglich hat seit Jahrzehnten keiner mehr ihren Namen laut ausgesprochen. Im Januar waren es genau 100 Jahre, seit sie tot ist. Um die Grabsteine vor der Vernichtung zu retten, hat Alan zusammen mit anderen eine Initiative mit dem poetischen Namen Breslau schaut aus der Erde hervor gegründet. Gemeinsam wollen sie die noch verbliebenen Gräber aus der Zeit vor 1945 als städtisches Kulturerbe sichern. Alan und seine Freundin haben sich bei der Tierrettung in der Westukraine kennengelernt. Katarzyna ist eine geduldige Zuhörerin, wenn Alan ihr erzählt, wie wichtig ihm der empathische Umgang auch mit dem deutschen Erbe ist. Ein emotionales Thema. Als Ukrainerin ist ihr die Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat ständig präsent. Wir fühlen uns hier zu Hause. Es ist unser Land und wir fühlen uns sicher. Man muss erst angekommen sein und sich sicher fühlen, um sich überhaupt mit der Geschichte eines Ortes auseinandersetzen zu wollen. Wer hat hier eigentlich früher gewohnt? Wie haben sie gelebt? Und mich interessieren vor allem die einfachen Leute. Briefträger, Schneider, keine berühmten Persönlichkeiten. Alan versucht, die Familiengeschichten hinter den Grabsteinen zu rekonstruieren. Seine wichtigste Quelle sind die Archive. Inzwischen ist er Experte darin, Details zu Breslauer Biografien aus der Vorkriegszeit zu finden. Sabine Grabschmüller aus Salzgitter hat ihn deshalb kontaktiert. Sie sucht nach Informationen über die Kindheit ihres Vaters in Breslau. Das ist ja toll. Ja, 
Die Geschichte ist so, dass Alan äh, in kürzester Zeit heraus, also meine Ahnen herausgefunden hat. Und zwar meine, meine Urgroßeltern und Ururgroßeltern. Also äh, ganz völlig selbstlos. Ah! Ich bin so glücklich drüber, wirklich erst toll. Alan hat das Haus gefunden, das Sabines Großeltern gebaut haben. Nun hofft die Enkelin darauf, dass die heutigen Bewohner ihr einen Blick ins Hausinnere ermöglichen. Sie wollen ihre Privatsphäre haben, das machen sie nicht. Eine Enttäuschung für Sabine. Aber sie versteht auch das Misstrauen auf polnischer Seite. Nee, nee, die, also schon gar nicht in die Wohnung rein. Also so habe ich das verstanden und das ist okay. Also, ne, das ist, ist, ist so, ne? Manchmal möchten die Leute nicht mit einem sprechen. Selbst eine Familie aus Deutschland, die ich einmal angeschrieben hatte, war nicht an einer Kontaktaufnahme interessiert. Vielleicht hatten sie Angst, dass ich irgendetwas von ihnen fordere. Doch während hier in Breslau die Suche nach der deutschen Vorkriegsgeschichte ein vorläufiges Ende findet, geht sie in Kursko für Carlotta weiter. Einen Kaffee bitte. Fünf Spotte. Den Kaffee kann ich mir selber machen? Das Haus sollte renoviert werden, aber der Eigentümer hat angefangen zu trinken. Und jetzt ist nicht klar, was überhaupt daraus wird. Und jetzt gehört es dem Staat? Ja. Das Gespräch mit den Dorfbewohnern hat Carlottas Neugierde geweckt. Sie will sich das Haus anschauen, das angeblich schon eine Weile leer steht. Das ist polnisch. Eine ehemals deutsche Kuchenplatte. Nicht alles haben die Polen weggeworfen. Selbst Porzellan mit Hakenkreuz wurde weiter benutzt. Wenn es auch eher hinten im Schrank stand. Und am Sonntag hat man sich damit auch eher nicht geschmückt. Wenn Carlotta etwas Interessantes findet, klärt sie mit der zuständigen Gemeindeverwaltung, ob sie es mitnehmen darf. Oh, ein Vögelchen. Konnte nicht wegfliegen. Es sind Überreste von einem Spätzchen. Auf dem Land sind viele Menschen irritiert von Frauen wie Carlotta. Sie können nicht verstehen, warum sie so viel Energie in die Rettung eines alten deutschen Bahnhofs steckt. Vor 15 Jahren hat sie den Bahnhof zum ersten Mal gesehen und fünf Jahre lang mit der polnischen Bahn gerungen, bis sie ihn endlich kaufen durfte. Ich will die verlorene Zeit aufholen, aber es ist noch viel Arbeit und es dauert alles. Warum bin ich hier? Es ist schwer in Worte zu fassen. Ich habe den Bahnhof gesehen und wusste, ich muss ihn kaufen. Ich muss hier wohnen. Das ist mein Platz auf dieser Erde. Gut 
200 Kilometer südlich in Gostkow findet ein Workshop für ehrenamtliche Friedhofsretter statt. Vor sieben Jahren hat Halina Brick dort gemeinsam mit ihrer Tochter Angelika den deutschen Friedhof aus der Vorkriegszeit gekauft. An diesem Wochenende sind 15 junge Menschen aus ganz Polen gekommen, um den beiden Frauen bei der Restaurierung der Gräber zu helfen. An dem Friedhof hänge ich seit meiner Kindheit. Er hat mich schon immer unglaublich begeistert. Diese Bauwerke, die vergoldeten Tafeln, die ganzen schwarzen Steine mit den goldenen Inschriften. Den Friedhof und die Erinnerung an die Toten vor dem Verschwinden zu bewahren, ist Halinas wichtigstes Ziel. Besonders berühren sie die Grabtafeln der vielen Kindergräber. Mit jeder gefundenen Tafel ist es für mich so, als ob die Erinnerung an dieses Kind und seine Familie wieder erwacht. Und das ist sehr wichtig für mich. Ich freue mich so, wenn ich eine Tafel finde und sie entziffern kann. War es die Mutter, Tochter oder Schwester? Der gerettete Friedhof von Gostkow hat inzwischen auch überregionale Bekanntheit erlangt. Manchmal kommen die Besucher sogar aus Deutschland. Angelika zeigt ihnen, wie es hier noch vor wenigen Jahren aussah. In einem Fotoalbum hat sie die Entwicklungen festgehalten. You made it, the fence. Yes, we. Okay. Yes, that's fine. Fällt das nicht ab? Mach mehr drauf. Perfekt. Können wir den Tisch verschieben, damit ich noch durch kann? Heutzutage haben viele schon vergessen, was die Deutschen uns eigentlich angetan haben. Sechs Millionen von uns haben sie ermordet. Unser Blick hat sich mittlerweile erweitert. Aber viele junge Menschen denken heute schon gar nicht mehr daran. Die Deutschen wissen allerdings, was sie uns Schlimmes angetan haben. Und sie haben sich wenigstens entschuldigt. Und wir Polen sind zwar nicht alle Katholiken, aber wir Katholiken konnten den Deutschen verzeihen. Friedhofsbesitzerin Halina geht es nicht ums Verzeihen. Für sie ist der Friedhof einfach ein Stück ihrer Heimat. Ich träume davon, irgendwann einmal auf diesem Friedhof begraben zu werden, wenn Gott mich zu sich holen will. Meine Tochter und andere belächeln mich deswegen noch. Aber wenn es von offizieller Seite klappt, werde ich meine letzte Ruhe hier finden. Ich werde alles in die Wege leiten, damit ich hier beerdigt werden kann. Ich fühle mich hier einfach großartig. Musik 